Мы, белорусы, как толерантная, открытая нация, будем всемирно способствовать росту взаимопонимания и сотрудничества на континенте, чтобы стать связующим звеном между государствами и народами. В этом вижу одну из важнейших своих задач на посту президента. И если будет достигнута поставленная цель, это принесет богатые плоды как для Беларуси, так и нашим соседям и другим странам. В сентябре в Нью-Йорке открылась очередная сессия Генеральной Ассамблеи ООН. И пока одни политики выступали с высоких трибун взаимными обвинениями и перешептывали за спинами своих коллег, не сбавляя градус конфронтаций, белорусская делегация призывала прекратить политику астракизма и относиться друг к другу уважительно и равноправно. Вся история дипломатии учит, что общий позитивный результат достигается только через сотрудничество. В этом выпуске мы расскажем, как за Беларусью закрепился статус миролюбивого государства, какую инициативу Лукашенко не смогли не поддержать даже западные оппоненты и почему, по мнению белорусского президента, все страны Европы могли бы и должны развиваться вместе. Голос Беларуси на площадке ООН был слышен с момента создания организации и остается услышан и сегодня. Свою первую знаковую глобальную инициативу Беларусь выдвинула уже на первой сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 1946 году. По предложению белорусской делегации была одобрена резолюция о выдаче и наказании военных преступников, а в 1973 году по инициативе БССР была принята резолюция об использовании научно-технического прогресса в интересах мира и социального прогресса. На ее основе впоследствии разработали декларацию и резолюции ООН о запрете разработки и производства новых видов оружия массового уничтожения. В очередной раз мы будем вносить проект резолюции по запрещению разработки и производства новых видов оружия массового уничтожения и новых систем такого оружия. Это тоже традиционная наша резолюция. Мы ее вносим еще с 1996 года. Название говорит само за себя. Мы призываем все страны мира отказаться от таких действий для того, чтобы снизить возможность дальнейшего роста вооружений и появления новых, все более смертоносных видов оружия массового уничтожения. Соответственно, это наш вклад в если хотите, борьбу за мир во всем мире. Против этой резолюции традиционно голосуют две-три страны, одна из которых Соединенные Штаты Америки. Мы прекрасно понимаем и отдаем себе отчет в том, что технологический процесс остановить или замедлить невозможно, нельзя и не нужно этого делать. Он должен быть направлен в мирное русло, он должен работать на, благос... на, на благосостояние людей, а не на разрушение и убийство. После аварии на Чернобыльской АЭС Беларусь стала инициатором Чернобыльского направления в деятельности ООН и организации ее системы. Так, в 90-м году Генеральная Ассамблея ООН одобрила белорусскую резолюцию об укреплении международного сотрудничества и координации усилий в деле изучения, смягчения и минимизации последствий Чернобыльской катастрофы. С обретением независимости Беларусь стала еще активнее участвовать в решении мировых проблем. Борьба с торговлей людьми стала одной из самых знаковых белорусских инициатив на международных площадках. На национальном уровне этой проблематикой Беларусь занялась еще в начале 2000-х. А в 2005 году на саммите ООН Александр Лукашенко выдвинул инициативу об активизации всеобщих усилий по борьбе с торговлей людьми. И через год международное сообщество предприняло меры по укреплению совместных действий в этой сфере. В 2010-м по белорусской инициативе Генеральная Ассамблея одобрила глобальный план действий по борьбе с торговлей людьми. Да, борьба с торговлей людьми – это одна из знаковых инициатив, по которой Беларусь узнают. Беларусь играет лидирующую роль в этой инициативе. Принято уже несколько резолюций. В этом году мы продвигаем сейчас для принятия очередную резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН по борьбе с торговлей людьми. Сейчас идет интенсивная работа, консультации с различными государствами, группами государств. Суть резолюции – это вот концентрированные усилия международного сообщества, направленные на борьбу с торговлей людьми во всех проявлениях и во всех сферах, включая кибертехнологии и оказание содействия и помощи жертвам торговли людьми. Сделано немало практических вещей. 
для того, чтобы борьбу с этим ужасным криминальным явлением вывести на более высокий уровень. И Беларусь, еще раз повторяю, узнаваемо является одним из лидеров этого процесса, и это признается всеми без исключения. Вот простой, но очень показательный пример успешной совместной работы даже в условиях острых политических разногласий. В мае на сессии комиссии ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию Беларусь инициировала проект резолюции по теме борьбы с торговлей людьми в цепочках поставок. Первоначально страны Запада по политическим мотивам негативно восприняли предложение Беларуси. Однако, все же включившись в переговорный процесс, они поняли важность этой темы и стали работать на позитивный результат. В итоге резолюция была принята консенсусом, и все заинтересованные стороны приступили к ее реализации. Беларусь может предложить международному сообществу свой опыт, пусть небольшой, решения ряда проблем, ну, таких как, например, Чернобыльская катастрофа ее преодоления, искоренение торговли людьми. Осмысливая национальный опыт развития, хочется сделать следующий вывод. Только союз сильных, ответственных, эффективных государств, объединенных системой международного права, способен адекватно противостоять современным глобальным вызовам и угрозам. И здесь, несомненно, очень важна роль нашей организации. В том же 2005 году, выступая в ООН, Александр Лукашенко предложил признать многообразие путей прогрессивного развития в качестве ценности человеческой цивилизации. Глава государства подчеркивал, однополярный мир – это мир однолинейный, более того, одномерный. Свобода выбора пути развития, по словам Александра Лукашенко, это главное условие демократического устройства мира. Но понимают ли это сильные мира сего? Ведь в конечном итоге однополярный мир обернется против них же, убежден белорусский президент. Уважаемые дамы и господа, рад приветствовать вас на белорусской земле. Вы, вероятно, заочно уже познакомились с нашей страной. Может, кто-то и не заочно. Теперь у вас есть возможность воочию увидеть, как и чем живут белорусы. Наша сегодняшняя встреча проходит накануне двух значимых для Беларуси дат – 22 июня и 3 июля. Первый из них – трагический день всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны, который связан с началом гитлеровской агрессии против Советского Союза. Беларусь была в его составе и поэтому оказалась первой на пути захватчиков, приняв на себя самый тяжелый удар. Много пришлось пережить старшему поколению. Думаю, вы слышали о героизме защитников Брестской крепости, трагедии Хатыни и Трестенца. Теперь вы можете посетить эти священные для нас места народной памяти и скорби, которые никого не оставляют равнодушным. Думаю, так будет и с вами. Вторая дата 3 июля. Радостный день освобождения нашей столицы Минска, который мы теперь празднуем как День независимости. Сейчас трудно себе даже представить, что Минск был практически полностью разрушен. Мы выступаем за многополярный, справедливый мир с гарантиями развития для всех стран без исключения. В это время Запад рушит систему европейской безопасности, созданную после Второй мировой войны. Организация Объединенных Наций из цивилизованной диалоговой площадки для разрешения споров и дискуссий о будущем развитии мира превратилась в дипломатическое казино где заправляют западные воротилы. Пока заправляют. Пытаются затормозить развитие отдельных государств и целых регионов, а на границах с несогласными разворачивают ударные силы НАТО. Мы с таким раскладом категорически не согласны. Международное признание получили также белорусские инициативы по продвижению интересов стран со средним уровнем дохода, поддержке традиционной семьи, достижению целей устойчивого развития. Сегодня одним из важных направлений работы на международных площадках для Беларуси стало противодействие любым односторонним принудительным мерам, проще говоря, санкциям. Тут, наверное, стоит пояснить. Беларусь отстаивает не только свои интересы, проблема носит глобальный характер. 
Сегодня несколько десятков государств той или иной степени страдают из-за санкций, а кто-то даже находится в экономической блокаде. Санкции, которые введены в обход Совета безопасности ООН в одностороннем порядке, либо группами государств, являются нелегальными, незаконными и, по сути, являются самым страшным нарушением прав человека тех самых прав человека, о которых так любят говорить наши западные э, партнеры. Потому что эти санкции ухудшают, резко ухудшают уровень жизни, влияют непосредственно на экономическое развитие страны, влияют, разумеется, на выполнение э, наших целей устойчивого развития, могут привести к голоду не просто в отдельных странах, а на континентах. Мы используем площадку, Организации Объединенных Наций для того, чтобы всему миру показать преступный характер этих односторонних ограничительных мер, которые, еще раз повторяю, ведут не просто к нарушениям, каким-то мифическим нарушениям прав человека, а просто к голоду и гибели от голода миллионов и десятков миллионов людей. Есть статистика, в том числе и ООНовская, которая говорит о том, сколько миллионов людей дополнительно умрет допустим, в странах Африки, из-за недопоставок белорусских удобрений, поскольку удобрение – это будущее урожая. Смотрите, что получается. В мире достаточно продовольствия для всех. В то же время миллионы людей на планете голодают. Это противоречие стало результатом тех самых односторонних принудительных мер, которые западные государства вводят в нарушение устава ООН против неугодных им стран. Санкции ограничивают возможности по экспорту удобрений и продовольствия в развивающиеся государства, которые более всего в них нуждаются. Санкции против калийной отрасли Беларуси стали одной из основных причин существенного роста цен на удобрения в 2022 году, как следствие резкого подорожания готовых продуктов питания. По данным ФАО, почти полное исчезновение Беларуси из перечня поставщиков калия в 2022 году привело к падению урожая зерновых в Африке на 16%. В 2023 году поставки в Африку полностью парализованы из-за действий Литвы. Зато теперь литовский порт в Клайпеде, который обычно обрабатывал 90% белорусского экспорта, занимается разгрузкой американских танков. Приоритеты Запада очевидны. В общем, вывод простой. Глобальный продовольственный кризис является рукотворным, а не системным. Беларусь считает, что его легко разрешить. Необходимо всего лишь устранить незаконные барьеры. Страны, поставившие преграды, должны их убрать. И это касается не только глобальной продовольственной безопасности, но и всех других направлений международной жизни. Односторонние меры принуждения, введенные Западом прямо или косвенно, практически против всех государств остального мира, должны быть немедленно отменены. Этого требуют и здравый смысл, и общие интересы всех людей на планете. В 2017 году Александр Лукашенко выступил с инициативой запуска глобального диалога по безопасности. Это предложение Беларуси было попыткой предотвратить нарастание напряженности в нашем регионе, да и в мире в целом. Но к нему, к сожалению, не прислушались. На белорусскую инициативу глобальные игроки почему-то смотрели свысока. В результате в европейском регионе с новой силой полыхнул конфликт в Украине. А весь мир получил тяжелые последствия в виде экономических, продовольственных и энергетических кризисов. Но никогда не поздно сделать то, что правильно, считают в Беларуси. Если страны хотят сделать жизнь на планете безопаснее и лучше, как постоянно заявляют с трибуны ООН, у них нет иного выбора, кроме как вести диалог и договариваться. Глава белорусского государства неизменно подчеркивает важность организации такого диалога в духе Сан-Франциско. Действительно, конференция в Сан-Франциско в 1945 году дала всему миру надежду на лучшее будущее. Тогда после длительных переговоров был согласован Устав Организации Объединенных Наций, и через несколько месяцев новая международная организация стала реальностью. Это был результат четырехлетних трудов и многолетних устремлений. ООН была призвана способствовать торжеству мира и справедливости и наступлению лучшей жизни для всего человечества. Сегодня миру нужна новая надежда. Правда, есть одно «но». Мы находимся в условиях беспрецедентного в истории человечества, военно-политического кризиса мирового масштаба. Диалог по его урегулированию Западу не нужен. Им не нужен диалог. Пока. Не дай Бог вспыхнет 
самая страшная в истории война, не просто будет жарко в Варшаве, в Киеве или в Вильнюсе. Исчезнем мы, Европа, как цивилизация. Но им же это не надо. Нам тоже. Беларусь, Россия в таком исходе категорически не заинтересована. Ведь, по сути, даже отличаясь национальными интересами, ценностями, традициями, мы, страны Восточной и Западной Европы, нашего общего дома, могли бы и должны развиваться вместе. Столетия назад известный американский дипломат Джордж Кеннон, оценивая отношения Советского Союза с Западом, утверждал, «Определенная степень конфликта и антагонизма присутствует в любых международных отношениях. Поэтому некоторая мера компромисса необходима повсюду, если политические общества хотят жить вместе на одной планете». Беларусь придерживается сегодня такого же мнения и предлагает искать компромисс и согласие повсюду. Единого широкого единого диалога который бы объединил всех, все стороны. Его просто, к сожалению, пока нет. Мы пытаемся, Республика Беларусь пытается организовать подобный диалог. С переменным успехом, надо признать, пока не все получается. Но мы все-таки надеемся на то, что осознание того, что любая война, любой вооруженный конфликт, где бы он на планете не происходил, он рано или поздно все равно заканчивается за столом переговоров. Все равно. И э, мы все-таки надеемся, что здравый смысл возобладает, и мы сумеем убедить наших коллег, наших партнеров в необходимости подобных переговоров. Основной вопрос, который перед человечеством стоит и стоял всегда, это вопрос войны и мира. А поскольку поскольку следующая мировая война может просто стать последней для человечества. И осознание этого присутствует у политиков, у лидеров государств. Все-таки мы надеемся на то, что инициатива президента Беларуси найдет отклик, и рано или поздно все-таки все страны мира к этому придут, к необходимости проведения какого-то диалога по этим самым актуальным вопросом для человечества. За Беларусью прочно закрепился статус миролюбивого государства. Располагаясь между Западом и Востоком, республика воспринимает свое геополитическое положение как связующее звено, артерию между ними, а не как барьер, буфер или проходной двор. Такую роль страны неоднократно подчеркивал Александр Лукашенко. Беларусь по-прежнему готова вносить свой вклад в достижение долгосрочного и устойчивого мира в регионе, в котором сегодня нуждаются все народы и все страны. Это был проект «По факту. Решение первого». Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые выпуски. Мы говорим о главном. Опираясь на два фундаментальных принципа – простота и справедливость.